欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：有关王一博的时间差打得飞起，戏翻同一套话术，已经是第四次了。似乎很多与王一博有关的谣言都显得分外离谱，但不知道为什么。一群黑子们却总是传播的洋洋得意，似乎已然定性一般。在王一博诸多谣言之中，最大的笑话莫过于当时的租不出户，和坐二路公交车去看奶奶。如今的王一博，那是凭借自己的一番电影《长空之王》获得了大陆票房 8.5 亿的成绩。也成为了九十五单片一番票房中最高的男演员。片子提名金鸡奖，王一博获得传媒最佳男主角奖，导演获得金鸡奖新导演奖项，甚至走到国外大小获奖一大堆。然而，在当时有关王一博的谣言那是不胜枚举，根本没开机。王一博整天坐公交车去他奶奶家。月华自导自演的电影是维稳粉丝用的，假开机，每天用保姆车出去溜达，骗代拍骗粉丝，都是月华的电影。而且王一博被退货了，直接上互联网电影，他直接被逐出了电影圈。可实际上，王一博拍摄的任何一部电影。都跟月华无关无名，是博纳的《长空之王》，是上海亭东河空正的热烈，是如意的人鱼，是博纳和喜悦的。月华是真的没有这个能力给王一博推电影啊！王一博领衔主演的电影《无名》，大陆票房有 9.31 亿，全球票房有10亿多，获得八项金鸡奖提名，拿奖三次。王一博本人也提名了金鸡奖和亚洲电影大奖，收获满满，荣誉无数。这部影片也成为了中国文艺片票房最高纪录。然而，在一开始，王一博是如此被造谣的、骗人的。王一博根本没离开上海，天天在家里闲得抠脚，跟梁朝伟搭戏是九番吧，戏份一共也没几分钟。导演看不上王一博上映的时候，会把王一博的戏份全剪掉。可实际上，王一博与梁朝伟不仅是双男主，更是有着领衔主演、双人海报的待遇。叶先生的戏份时长也是超级多。在王一博频繁出现却戴着帽子之时，有关他的造谣那是又开始了，斑秃了。剃光头了，秃顶了，视镜被涮了。可实际上，王一博仅仅在 GQ、星光大赏和微博之夜上戴了帽子。况且，王一博根本没有去试镜，且一十月份他去巴黎香奈儿大秀上刚刚漂染了白金头发，如今又将白金头发染黑后，当然要养一养头发。况且。如今，王一博的发型也只是差不多，比《冰与火》时期陈宇的发型短了一点点而已。如今，有关王一博的造谣，那是又来了，造谣到了有着金鸡奖最佳导演、金鸡奖班底的超级文艺片人鱼身上了，依旧是那么几套老掉牙的话术。电影开不起来啦，资金链断裂了。王一博被封杀、被退货了，大概是王一博参加活动时《绿海出没》限量杂志五万本秒没，参加个街舞活动，三十多万人抢票秒售罄，发布的 EP 在几天内就达到了四千多万的收益，二十七万多人在线收听付费歌曲，黑子们急了，才又开始做如此搞笑之事。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。